Hello students, so we are continuing in the S103 business combination. So in this lecture we will discuss uh, some more examples of uh, who is your acquirer. So first you can revise your formula which is appearing on the screen. So let us say start with example number 21. So in this example it is given that so A limited proposes to acquire B limited through exchange of equity shares. For this purpose, a new company A B limited is to be formed to effect the business combination between A limited and B limited by issuing equity shares to shareholders of A limited and B limited in exchange for the issued equity share of both companies. The existing three directors of A Limited and one of the existing directors of B Limited will take up both positions in A B Limited, which entity will be executed as the acquirer. So, as I mentioned, there are two companies one is A Limited and second is B Limited. So, they merge together and form a new company, which is A B Limited. And in this company, so there are directors and it is given that so three directors of A Limited and one director of B Limited will take up both positions in A B Limited. So there are three directors of A Limited and plus one director so of B Limited. So they will constitute both of directors of this company A B Limited and A B Limited will issue the equity shares to A Limited and B Limited. So it is not given what percent of shares will be received by A Limited or B Limited. So we have to identify who is acquirer of this A B Limited. Naturally who will have control over this company. And control means you can see that total there are four characters and out of this three characters are from A Limited. So A has how much power to control? 3 by 4 into 100, 75 percent. It means 75 percent of decisions will be taken by directors through A limited. And one fourth, which means only 25 percent decisions will be taken through one director of B limited. So we can say that so A limited has control over A B limited. So A limited has control over A B limited. So therefore, so A limited is the acquirer in this case. So next we have example number 22nd. So in this question it is given that A acquires B in a business combination by exchanging equity interests. B has known convertible direct which is exchanged for company A to common shares. So you mentioned here, this is your A ne acquired here, B ka business. A acquires a business of B and it is given that B has known convertible debenture. B has known convertible debtors. So which is exchanged by company A to common shares. So it means that when A and B has business acquired, we have taken debentures and we have issued them. So these are issued. So shares of company A. The non convertible debt holders hold no other financial interest in B or in Japan's for equity in any B company. Ke. So, that the voting rights of debt holders be considered for control purpose. So, you have control can consider karna hai. it means A will get control over B. You have any B go acquire a liye. So, in this case, we have a venture holder and we share it. So, we have control and we voting rights. So, we have a rule that we have a determine. Who is the acquirer? Acquirer is that entity which acquires control. It means acquirer is who obtains control. Or control we check through voting power. And when you through voting power. It means in this case we say that the entity which has voting power of more than 50% will be the acquirer. So the entity which has voting power of more than 50% will be the acquirer. 
एंड इन दिस वर्किंग पावर वी कंसीडर अब जैसे ए इस केस में एक्वायर है तो ए के पास कितने शेयर्स हैं वो क्या एग्जिस्टिंग वर्किंग राइट्स इट मीन्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स एंड प्लस वी कंसीडर पोटेंशियल वर्किंग राइट्स तो इनको हम कंसीडर करते हैं टू डिटरमिन हाउ मच कंट्रोल विल गेट पोटेंशियल वर्किंग राइट्स में आते हैं आपके कन्वर्टिबल डिमेंचर्स हैं या आपके पास ऑप्शन हैं या कोई वारंट्स हैं कन्वर्टिबल डिमेंचर्स को पहले से पता होता है कि इनको हमने कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स में इट मीन दे विल ऑल्सो गेट वर्किंग राइट्स डेट विल बी कंसिडर्ड पर जो नॉन कन्वर्टिबल डिमेंचर्स हैं तो इनको हमने कोई शेयर इशू नहीं करने के तो जिस जबर सेटलमेंट ऑफ गेट जब आप नॉन कन्वर्टिबल के बैंकर को टेक ओवर करके शेयर इशू कर रहे हैं जिसे कहा कि सेटलमेंट ऑफ डेट डेट मीन्स लाइबिलिटी बट नॉन कन्वर्टिबल बैंकर किसी नो का पोटेंशियल वोटिंग राइट एन सी बी एक नो का पोटेंशियल वोटिंग राइट तो देर फॉर या शेयर विच आर इशूड टू नॉन कन्वर्टिबल के बैंकर ऑफ एक्वायरी कंपनी गैट मिल नोट भी कंसिडर इन कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग पावर नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री उसमें जैसे मैंशन किया है ए एक्वायर्स बी इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन बाई एक्सटेंजिंग इक्विटी इंटरेस्ट बी हैड कन्वर्टिबल गैट द कन्वर्जन फीचर इज डीप इन द मनी विच इज एक्सटेंज फॉर कंपनी एक कॉमन शेयर डेट वोटिंग राइट ऑफ डेट होल्डर्स बी कंसिडर फॉर कंट्रोल परपज उसमें देखो मेंशन किया है ए ने एक्वायर किया है बी को इन बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड बाय एक्सचेंजिंग इक्विटी शेयर्स और उसके लिए अपने इक्विटी शेयर्स आर इशूड इक्विटी शेयर्स इशूड तो ए है जो एक्वायर बी एंड बी है जो कन्वर्टिबल डेट आल्सो अब इस केस में बी के पास हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इट मीन्स ये भी फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में तो उनको भी हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे तो अब जो कन्वर्टिबल के बैंकर्स हैं तो उनको जो शेयर्स मिलेंगे बैंकर इट विल बी कंसीडर्ड फॉर वर्किंग राइट्स परपज और नोट जिसके थ्रू आप कंट्रोल भी कर भी करेंगे यस वी कैन से जाए कि यस कन्वर्टिबल के बैंकर्स आर कंसीडर्ड एज पोटेंशियल शेयर्स इनको हम पोटेंशियल शेयर्स कंसीडर करते हैं पोटेंशियल शेयर होते हैं जो आपके शेयर्स इशू करने हैं फ्यूचर टाइम पीरियड में थ्रू कन्वर्जन हो गई बैंकर और थ्रू ऑप्शन से इट मीन्स कन्वर्टिबल बैंकर्स आर कंसीडर पोटेंशियल शेयर्स देयर फॉर वोटिंग राइट्स ऑफ कन्वर्टिबल बैंकर्स विल आल्सो बी कंसीडर टू डिटरमिन वकील परसेंटेज ऑफ कंट्रोल एक्वायर्ड बाय एक्वायरी कंपनी टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ कंट्रोल एक्वायर्ड बाय एक्वायरिंग कंपनी हु इज आल्सो कॉल्ड एक्वायर नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर जिस एग्जाम्पल ऑफ स्टडी मटीरियल ऑफ आई सी ए आई इन जिस क्वेश्चन की जिमन गैट ए बी सी लिमिटेड इन कॉरपोरेटेड कंपनी सुपर लिमिटेड टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट शेयर फ्रॉम एनेजर एंटिटी फोकस लिमिटेड सुपर लिमिटेड अरेंज लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक एट मार्केट इंटरेस्ट रेट टू एक्वायर गए शेयर ऑफ फोकस लिमिटेड एट फेयर वैल्यू तो सबसे पहले जैटा देखते हैं तो वो ए बी सी लिमिटेड है इसने एक कंपनी बनाई है सो एक है जो इन कॉरपोरेटिव के कंपनी विच इज सुपर लिमिटेड और इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है जैट इज टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट शेयर ऑफ एनेजर एंटिटी विच इज फोकस लिमिटेड तो इसने एक्वायर करने हैं हंड्रेड परसेंट इक्विटी ऑफ एनेजर कंपनी विच इज फोकस लिमिटेड एंड फॉर दिस पर्पज सुपर लिमिटेड है जैसे कैसे लोन फ्रॉम बैंक एट मार्केट इंटरेस्ट रेट टू अक्वायर शेयर ऑफ फोकस लिमिटेड एट फेयर वैल्यू और इसके लिए सुपर लिमिटेड ने है जो टेकन लोन फ्रॉम बैंक एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लोन के थ्रू आपके पास कैश आ जाएगा और उस कैश से हम इसके सारे शेयर से अक्वायर कर लेंगे सो इन दिस केस आफ्टर एक्विजिशन नाउ सुपर लिमिटेड है जो एबिलिटी टू अपॉइंट और रिमूव द मेजोरिटी डायरेक्टर्स ऑफ फोकस लिमिटेड एंड विल बी एबल टू डोमिनेट इट्स मैनेजमेंट आल्सो कैन सुपर लिमिटेड बी आइडेंटिफाई एज द एक्वायर इन दिस बिजनेस कॉम्बिनेशन तो आपको देखना है तो जब आफ्टर एक्विजिशन हो जाएगी देन इट इज गिवन गैट सो इट विल बी एबल टू गोमिनेट मैनेजमेंट एंड इट हैज एबिलिटी टू पॉइंट टू रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फोकस लिमिटेड इट मीन्स सिंस सुपर लिमिटेड सो हैज 
सावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज इट विल हैव डोमिनेंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ फोकस लेवल के लिए सो वेक्टर इट हैज कंट्रोल यस इट विल हैव कंट्रोल तो सेंस इट हैज पावर टू कंट्रोल और पावर टू टू टेक रेलिवेंट डिसीजनस ऑफ दिस फोकस लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन तो वी कैन से गैट यस सुपर लिमिटेड सो हैज कंट्रोल ओवर फोकस लिमिटेड एंड गेयर फॉर सुपर लिमिटेड इज एक्वायर इन दिस केस तो इवन इफ यू डोंट कंसिडर दिस पावर को पॉइंट पर रिमूव डायरेक्टर्स और डोमिनेंस ऑन मैनेजमेंट स्टिल वी कैन से जैक सुपर लिमिटेड हैज हंड्रेड परसेंट इक्विटी ऑफ फोकस लिमिटेड एंड इवन इफ मनी अरेंज फ्रॉम ए बैंक सो इट हैज हंड्रेड परसेंट वोटिंग राइट्स फर्दर इट आल्सो हैज हंड्रेड परसेंट वोटिंग राइट्स ऑफ फोकस लिमिटेड सो गेयर फॉर सुपर लिमिटेड इज क्लियरली द एक्वायर इन दिस केस नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फाइव दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फ्रॉम स्टडी मटीरियल ऑफ आई सी ए आई सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एंटी ए एंड बी इन कॉरपोरेट न्यू कंपनी सिल्वर लिमिटेड एंटीज ए एंड बी ट्रांसफर का इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ गेयर हंड्रेड परसेंट सब्सिडीज पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली टू सिल्वर लिमिटेड टू जराइव इकोनमी सो सकेल एंड अगर सनर्गी बेनिफिट्स सिल्वर लिमिटेड इशू की थ्री हंड्रेड शेयर टू एंटिटी ए एंड टू हंड्रेड शेयर टू एंटिटी बी इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन देयर सब्सिडी से सो वी हैव टू डिटर्मिन कैन सिल्वर लिमिटेड बी आइडेंटिफाइड एज एक्वायर इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन इफ सिल्वर इज नोट द एक्वायर कैन बिच एंटिटी कंसिडर एज एक्वायर एंड हाउ शुड द कॉम्बिनेशन बी रिकोगनाइज सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी जैक इट इज गिवन जैक देर आर टू एंटिटीज ए एंड बी so they have hundred percent के subsidiary जो P and Q so A है जो hundred percent के shares of P company and B है जो hundred percent shares of Q company and A and B है जो form जो a new company which is Silver Limited so Silver Limited will acquire so hundred percent equity shares of P and Q it means if you see balance sheet of Silver Limited How it will appear? So it will acquire hundred percent shares of P and Q. It means it will appear as investments. So we got hundred percent equity of this P company and hundred percent equity of Q company. And these shares are we are acquiring from A and B. And for that, then the silver company it will issue its own shares. इट मीन्स जब शेयर इशू हो जाएंगे इट विल बिकम शेयर कैपिटल ऑफ दिस सिल्वर लिमिटेड अब आपको ये मैंशन किया है थ्री हंड्रेड शेयर्स आपने इशू कर दिए हैं एंड की ए को अब इसमें जो शेयर होल्डर हैं इस शेयर कैपिटल के जो शेयर होल्डर हैं सो एंड की ए को हम इशू कर रहे हैं थ्री हंड्रेड शेयर्स और जो एंड की बी है उससे जो शेयर एक्वायर किए हैं उसको हम इशू कर रहे हैं टू हंड्रेड के शेयर्स तो इट मीन्स अल्टीमेटली जो सिल्वर लिमिटेड का कंट्रोल है वो मिल रहा है ए और बी को बट हु इज एक्वायर तो अब आप देखिए कि ए के पास कितना परसेंट कंट्रोल है ए एक्वायर सो हाउ मच शेयर से थ्री हंड्रेड आउट ऑफ टोटल फाइव हंड्रेड सो ए एक्वायर से सिक्सटी परसेंट वोटिंग राइट बट बी एक्वायर से टू हंड्रेड शेयर से आउट ऑफ फाइव हंड्रेड तो विच इज ओनली फोर्टी परसेंट so therefore we can say that like, in this case silver limited is not acquirer silver limited is not acquirer rather entity a is the acquirer who obtains a control of this silver limited so entity a will have to prepare its consolidated financial statements and the business combination accounting in its books and b is the acquirer in this case so entity b is the acquirer So this is a good question from study material. So next we have example twenty six. This is also from study material of ICAI. So in this question, it is given that Vera Limited and Jira Limited are both in the business of marketing and selling of lubricants. Shareholders of Vera Limited and Jira Limited agree that they join forces to benefit from lower delivery and distribution costs. The business combination is carried out by setting up a new entity called Mira Limited. 
एंड हु हैज इशूड हंड्रेड शेयर को वीरा लिमिटेड एंड फिफ्टी शेयर को वीरा लिमिटेड शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन गोल्ड एंटिटीज से क्योंकि नंबर ऑफ शेयर रिफ्लेक्ट द वोकिंग राइट्स एंड द रिलेटिव फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटीज बिफोर द कॉम्बिनेशन डिटर्मिन द एक्वायर एज पर इन गैस वन जीरो थ्री तो जिसे क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है कि गिवन गैस टू वीरा लिमिटेड एंड जीरा लिमिटेड सो वी आर टू कंपनीज एट प्रेजेंट दे कंबाइन देर बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ न्यू एंटिटी एंड दिस न्यू एंटिटी इज मीरा लिमिटेड एंड मीरा लिमिटेड हैज इशू के शेयर्स टू वीरा लिमिटेड एंड जीरा लिमिटेड सो इट इशू जो हंड्रेड शेयर्स टू वीरा एंड फिफ्टी शेयर्स टू जीरा so we have to see who will be acquirer in this case so vira gets how many shares 100 shares and jira gets 50 so total shares are 150 so vira gets what is your percentage of voting right percentage of voting right is obtained by vira limited is 100 by total shares are 150 so this is equal to 200 and percentage of voting right is obtained by jira limited this is 50 by 150 This is your one third. So it means uh, Vira Limited gets uh, majority of uh, voting rights. So Vira gets uh, majority voting rights. So Vira has uh, majority of uh, voting rights of uh, Vira Limited. So therefore, we can say that uh, Vira Limited is an uh, acquirer in this case. So hence, uh, Vira Limited is the acquirer. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हु इज एक्वायर इन बिजनेस कॉम्बिनेशन पर के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए रिकमेंड कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू